வேதாத்ரி மகிழ்ச்சியின் நாள் ஒரு நற்சிந்தனை ஜூலை பதிமூன்று அறிவு நிலையில் வேறுபாடுகள் வாழ்க வளமுடன் ஒன்று உடல் அறிவு மனிதனின் அறிவின் தரத்தை நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் பசி தாகம் பாலுணர்ச்சி வேகம் ஆகியவற்றை சமன் செய்து கொள்ளுதல் மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்ற அளவில் சில பேருக்கு அறிவு நின்றுவிடும் இதுவே முதல் படி முன்னோர் சொன்ன அன்னமய கோஷம் இது என்று சொல்லலாம் இரண்டு மன அறிவு உடல் தேவைகள் நிறைவு பெற்றுவிட்டன என்ற பிறகு அவற்றுக்கப்பால் மனதின் தேவை என ஒன்று வரும் இயற்கை அழகுகளை ரசித்தல் அவற்றை போல் போலி செய்தல் என்ற அளவில் சிலருக்கு அறிவு விரிந்து நிற்கும் இதுவே இரண்டாம் பிரிவு இதனை முன்னோர் சொன்ன மனோமய கோஷமாக கொள்ளலாம் மூன்று விஞ்ஞான அறிவு அறிவின் தரம் இன்னும் ஒருபடி உயரும் போது இயற்கை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இயற்கை நியதிகளுக்கும் காரணம் கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியாக அறிவு எழுந்து நிற்கும் இதுவே மூன்றாம் படி இதனை முன்னோரின் விஞ்ஞானமய கோஷம் எனலாம் நான்கு இறை அறிவு நியதி தவறாமல் இயக்கம் நடத்தும் அந்த இயற்கையின் தத்துவம் என்ன அதனை ஆராயும் நான் யார் எனக்கும் அதற்கும் தொடர்பு என்ன உறவு என்ன என்று ஆராயும் பக்குவம் பெற்ற அறிவின் நிலையே அதன் நான்காம் படி இதனையே முன்னோர் சொன்ன பிராணமய கோஷத்துக்கும் அதன் முடிவான ஆனந்தமய கோஷத்துக்கும் ஒப்பிடலாம் அறிவுக்கு நான்கு நிலை இயற்கை தேவை அவை மட்டும் நிறைவு கொள்ளல் ஒன்று இரண்டு பொறி புலனால் இயற்கை எழில் ரசித்தல் மூன்று பகுத்தறிவால் இயற்கை இரகசியங்கள் ஆய்ந்து அறிந்து கொள்ளல் அறிவித்தல் நான்கோ அப்பால் அத்தகைய இயற்கைக்கே மூலம் நாடி அறிவதற்கென்று அறிவெழுந்த நிலையாம் வாழ்க வளமுடன்